بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Dear students, welcome to class or lecture number 21 and this is Ali Awadiu from the College of Applied Studies and Community Service and the Deanship of E-Learning and Distance Learning طلب العزاء برحب فيكم في المحاضرة رقم 21 ومعكم علي عواد مدرس اللغة الإنجليزية Dear students, today we will start with Unit 7 In this lecture, we will start with Unit 7, Lesson A The title of, the top of this unit is Going Away in Unit 7, you learn how to. So, those are the main objectives that we are going to achieve in Unit 7. In Unit 7, we have around six main objectives. في هذه الوحدة هنالك ست أهداف أساسية يجب علينا تحقيقها مع نهاية هذه الوحدة. So. We are going to talk about the using of infinitives to give reasons. اللي هو استخدام الأفعال المجردة لإعطاء الأسباب. Use it in sentences like it's easy to do. So we are going to learn about using it, this pronoun, ضمير it. To give sentences and how could we use it in sentences. The third objective of this unit is ask for and give advice and suggestions. So, we in this unit we will learn how to give advices and suggestions. إلا هو نتع سنتعلم على كيفية إعطاء النصائح والاقتراحات. Advices and suggestions. بالإضافة إلى ذلك, we will know how to talk about vacations and getting ready for a trip. إلا هو التحدث عن الإجازات أو الرحلات أو العطل وكيف تستعد لرحلة ما. ما هي الأشياء الأساسية؟ ما هي الأشياء التي جبنا توفر معك؟ كما هي الطريقة؟ وإضافة إلى غير ذلك. Respond to suggestions. Here we said that in this unit we are going to know how to give advice and suggestions. حكينا راح نحكي أو نتعلم كيف نعطي نصيحة واقتراح. الآن how to respond to these suggestions. الآن كيف ممكن نرد على هذه النصائح أو ال advices اللي حنتعلمها في هذا الهدف أو اللي هو البند الرابع أو الثالث. Use I guess to sound less sure about something. أيضا سنتكلم عن استخدام اللي هو I guess. و I guess حكينا إنه معناها هو إيش؟ يعني تخمين أو توقع أو يعني something like this. و اللي هو استخدامها to be يعني less sure about something. يعني نستخدمها عندما لا تكون متأكد من شيء ما مئة. Okay, so those are the main objectives for this unit. هذه هي الأهداف الأساسية لهذه الوحدة. Okay. Now lesson A, getting ready. The title of the topic of lesson A is getting ready. You know what's the meaning of getting ready? Getting ready تعني أن الاستعداد لعمل شيء ما أو الجاهزية التجهيز أو الاستعداد أو مدى الجاهزية لعمل شيء ما. So getting ready means that you prepare yourself to do something. تكون حضرت نفسك لعمل شيء ما. Now the objective of this lesson exact is to learn how to use infinitives and to give reasons. So in this lesson you will learn how to use infinitives to give reasons. الآن do you know what's the meaning of infinitives? 
infinitives تعني اللي هو الأفعال المجردة الأفعال المجردة من أي إضافات هذه التي نسميها infinitives إذا هي الأفعال المجردة من أي إضافات so in this lesson we are going to learn how to use these infinitives to give reasons لإعطاء أسباب لإعطاء أسباب لأشياء معينة Okay. As usually, at the beginning of each class, we used to know and to learn the new words, the meaning of the new words or the new vocabs that we have in the lesson. كما تعودنا في بداية كل درس نأخذ اللي هي الكلمات. الأساسية وللتعرف على معانيها والوقوف على معاني هذه الكلمات ليتسنى لنا فيما بعد فهم الدرس. So as I said before, these words, these new words are very important because by knowing the meaning of these words, you can understand the lesson later. And those words are important. And dear students, please, you have to memorize the meaning of these new words. You have to memorize the meaning of these new words. So, the new words in this lesson are, number one, pack. Pack. Pack, it means that to put things into cases, bags, etc., ready for a trip somewhere so pack تعني اللي هي حزم الأغراض أو تجهيز الأغراض لرحلة أو لسفر so to put things into cases or bags أن تضع الأشياء في الحقائب It, that's why because you are going to get ready for a trip somewhere وذلك لتجهيز نفسك للذهاب أو للسفر لمكان ما. This word which is pack, pack, suitcase. What is the meaning of the suitcase? Suitcase تعني a large case with a handle used for carrying clothes and possessions when you travel. So, it's a large case, حقيبة كبيرة, with a handle, ولها يد, used for carrying clothes, تستخدم لحمل الملابس, and possessions when you travel, لحمل الملابس والممتلكات عندما تسافر. هذا اللي بنسميه suitcase. إذا suitcase اللي هي حقيبة السفر. Suitcase. اللي هي حقيبة السفر okay. cap cap it means a taxi cap a taxi الكاب اللي هي نفسها الليموزين او التاكسي cheap cheap it means low price something not expensive هذه معناها الاشارة انه عكس عكس expensive ايش معنى expensive Expensive معناها غالي Cheap اللي هي عكس expensive So cheap low price اللي هي رخيص Cheap low price أو اللي هي عكس the word expensive Okay The next word which is flight A flight it means a journey in a plane Flight means a journey in a plane إذا flight اللي هي رحلة الطيران إذا رحلة السفر بالطائرة بنسميها journey رحلة السفر بالطائرة بنسميها journey لأن الرحلات لها كلمات كثيرة الاستخدام we have a tour, a trip, journey, travel and so on إذا الكلمات كثيرة جدا so flight it means a journey in a plane رحلة بالطائرة Bargain it means something you buy cheaply or for less than its usual price إذن اللي ممكن نسميها اللي هي 
فترة العروض so something you buy cheaply إنه تشتري شيء بالرخص شيء رخيص less than its usual price أقل من السعر الطبيعي المعتاد so for gain something you buy cheaply or for less than its usual price relative a member for your family relative لهم أعضاء العائلة أعضاء العائلة لهم الأقارب so relative a member of your family لهم أعضاء العائلة okay the next word which is snorkeling snorkeling it means when you swim under water using snorkel a snorkel is a tube that allows someone who is swimming to breathe air under water إذن the snorkeling اللي هو السباحة تحت الماء باستخدام the tube the tube اللي هو الأداة التي تستخدم للتنفس تحت الماء والسنوركلينج ما بتكون يعني لو الغوص كثيرا تحت الماء بتكون عملة السباحة على سطح الماء أو تحت الماء بشيء قليل ويكون في فم السباح أو هذا الشخص السويمر في بكون في موجود بي بي بفمه اللي هو هذا القصبة أو هذا التيوب للتنفس so snorkeling when you swim underwater using snorkel a snorkel is a tube that allows someone who is swimming to breathe underwater okay and the last word in this lesson it's a schedule a schedule اللي هي عملية الجدولة جدول in a list that shows the time that buses, train, etc leaves or arrive at a particular place أو timetable تساوي نفس معنى كلمة timetable إذا ال schedule اللي هو القائمة التي تظهر اللي هي أوقات الحافلات القطارات الطائرات إلى آخره عن موعد الوصول وموعد المغادرة في مكان ما هذا نسميه schedule for example you, uh, أنت موجود في محطة القطار أو في لوحة مبين عليها موعد وصول هذا القطار موعد مغادرة إلى آخره هذه اللوحة بنسميها schedule إذا schedule a list that shows the times that passes, trains, taxis إلى آخره leave or arrive at a particular place اللي هي بنسميها time table so those are the most important words that we have in this lesson pack suitcase cap cheap flight bargain relative snorkeling and a schedule those are the most important words and dear students please you have to memorize them all يجب عليكم حفظ جميع هذه الكلمات Okay. Now we have a conversation between Alisa and Rita. So and now he, they are going to talk about you know the things that they have to do to get ready. Then and one of the things getting ready al istidad li shema illa huwa al istidad li shema ilan. So before she she wants to travel قبل السفر here there is a list to do هذه list to do الأشياء التي يجب عملها وهي to do الأشياء التي يجب عملها أول شيء go online to find a flight لو checking online via internet to find a flight get a new suitcase and pack. Take photo ID. Find passport. Call for a cab. Or get a bus schedule. Check on the weather. إذن هذه البنت هي الآن she wants to get ready 
Why? Because she uh, she is going to travel somewhere. إذن هي تتعد للسفر. إيش الأشياء اللي حتعملها؟ To go online to find a flight. اللي هو تشيك على الإنترنت وجود رحلة. Flight. وهكينا إيش معنى flight؟ اللي هي الرحلة بالطائرة. To get a new suitcase. تشتري حقيبة. Unpack. وتجهز فيها أشياءها. Take photo ID. يكون عندها صورة من الباسبورت أو الباسبورت نفسه. Call for a cab or get a bus schedule. أيضا إما تتصل في تاكسي لموزين أو تشوف مواعيد مغادرة اللي هي الحافلات التكاسي إلى آخره اللي سميناها السكيدول. And check on the weather. تتأكد أيضا من طبيعة الطقس في الدولة اللي هي حتسافر إليه. So now let's read the conversation between Alicia and Rita, and what they are talking about to get ready. Alicia تحكي لها Are you ready for your trip to? بورتو ريكو تحكي لها انت جاهزه الان لرحلتك لبورتو ريكو؟ يا yeah, كايند kind اوف of. يعني نوعا ما جاهزه بات اي ستيل هاف ا لوت تو دو ولكن بعد عندي اشياء كثير لازم اني اعملها اي نيد تو جو شوبينج تو جيت ا نيو سوت كيس اند اي ستيل هاف تو جو اون لاين تو فايند ا تشيب فلايت تحكي لها يعني نوعا ما جاهزه ولكن I need to go shopping to get a new suitcase. تطلع تتسوق جان تشتري اللي هي حقيبة السفر هذه. And I still have to go online to find a cheap flight. ولسه بدها تشيك online بحيث تحصل رحلة طيران رخيصة. Is it easy to find bargains on the internet? ممكن تحصل شيء أرخص يعني على الإنترنت؟ Well, it's not too hard. You just have to do some research. تكلا يعني مش هالموضوع ال الصعب جدا إنه نحصل شيء رخيص عن طريق الإنترنت ولكن يجب علينا البحث. So where are you going exactly? يعني بالتحديد وين تمسافرة? Where are you going exactly? Well, first, first I'm going to San Juan to see my relatives. حكينا إيش معنى relatives؟ لهم الأقارب. إذا أول شيء هي بدها تروح لمنطقة سان جوان لتلتقي بأقاربها. Okay. We are all going someplace to go snorkeling. وبعد هيك كلهم راح يطلعوا لمكان ما لممارسة رياضة السنوركلينج هذه. That sounds exciting. تقول يعني هذا يبدو شيء ممتع، شيء رائع وممتع. Yeah, it's going to be fun. تقول هيا yeah, it's going to be fun. يعني نعم هذا سيكون ممتع وجميل. So this is the conversation between Alisa and Rita and what they are going to do and the things that she does to get ready for her trip. Okay? According to the conversation now, we have a question that we have to do. Now, match the sentences. بدنا نوصل للآن الجمل هذه ببعض Jim and Mark are planning to go to Ecuador for example So what they need الآن تعلمنا to get ready what you do and so on Okay طب الآن if someone going to travel to Ecuador what he should do to get ready from these things. إيش الأشياء لازم يعملها من هذه الأشياء بحيث إنه to get ready عشان يكون جاهز للسفر.
Yes. They are going to learn Spanish. لازم يتعلموا اللغة الإسبانية ليش؟ To get ready, to get ready for this travel. حتى يكونوا جاهزين لهذا السفر لأن اللغة في الإكوادور هي اللغة الإسبانية. Okay. Now please. Just try to pause the video for a few minutes and try to choose the appropriate answer for each one of these questions. Then we will come back to do the exercise together. Learn. بطلب منكم فقط إنه نعمل pause توقيف مؤقت للفيديو لمدة خمس دقائق وحاولوا إنه تعملوا التمرين لوحدكم. وبعد هيك سنعود لعمل أو لحل هذا التمرين سوية. Okay, dear students, welcome back. Now we are going to do the second sentence. First, Jim needs to call the embassy. الآن Jim لازم يتصل مع السفارة. Why? Why is going to call the embassy? بما أنه بسافر على الإكوادور الآن لازم يتصل مع مع السفارة ليش? He needs to find out visas بحيث أنه يحاول يحصل على الفيزا So he needs to find out about visas Then he's going to go on the internet أحكي لكم بعدين الآن لازم هو يروح على الإنترنت لازم يعمل تشيك على الإنترنت واي إيش الشيء اللي حيستفيده الآن Yes that he is going to look for a cheap flight online للبحث عن اللي هي رحلة طيران رخيصة عبر الإنترنت أوكي okay. then Mark has to go to a bookstore. الآن مارك بده يروح على المكتبة ليش؟ إيش الجاهزية اللي حيحصلها لو راح للمكتبة؟ So he wants to buy a good guide book. بده يشتري كتاب مرشد معهم يكون بمثابة مرشد معهم في هذه الرحلة. Okay. Then he is going to the library. بعدين بتروح للمكتبة أيضا. Why? Because he wants to do research before they go. He wants to make a research before they go. بدي يعمل بحث قبل هم ما يغادروا أو قبل ما يذهبوا في هذه الرحلة. ليش؟ لأنه هذا الشيء راح يساعدهم لتفهم طبيعة المنطقة. Okay. Then Jim is going to go to the bank. بعد هيك Jim بدو يرو على البنك. ليش؟ إيش الهدف أو الجاهزية اللي حيحصلوها لو راحوا للبنك قبل رحلتهم؟ Yes, they will because to make change some money. So he needs to change some money. He يعني الآن هو راح يعمل على تصريف بعض النقود أو بعض الفلوس للعملة الدولة اللي هم مسافرين إلها. And then Jim and Mark are going to go to the mall. بعد هيك راح يروحوا للمول. Jim and Mark are going to the mall. Why? السبب because they have to buy some suitcases. They have to buy some suitcases. رح يشتروا بعض الحقائب لهذه الرحلة لوضع امتعتهم. Then they are going to the bus station. Then they will go to the bus station because they want to pick up an airport bus schedule. بدهم يشوفوا اللي هي يعملوا على تشيك على السكيجول للحافلة اللي بتقلهم للمطار. So 
if you want to travel and if you want to do anything in your life you have to do some things to get ready so you have to do some things to get ready so they tried to do these things why what is the reason قبل قليل في أهداف هذه الوحدة السبب إنه just to get ready and to do these things يعملوا هذه الأشياء لرفع مستوى الجاهزية اللي هو قضاء هذه الرحلة أوكي okay. I hope that it's clear with you Now this is the infinitive of all reasons by using it plus adjective plus two. الآن infinitives for reasons اللي هي استخدام أفعال الinfinitive الأفعال المجردة لإعطاء الأسباب. الطريقة اللي هي حتكون عندنا it قاعدة واضحة حفظ it زائد adjective صفة زائد two. إذا مثال I am going to Puerto Rico to see my relatives السبب Why am I going to Puerto Rico ليش دروا على Puerto Rico السبب reason شايفين حكينا على اعطاء السبب السبب to see my relatives لمشاهدة أو للقاء أقاربي to see my relatives الآن كيف أعطينا السبب هون واضح باستخدام to زائد فعل مجرد infinitive هذا infinitive وحكينا دائما الفعل بعد to بيكون فعل مجرد إذا why because they want to see my relatives بدي أشوف أو ألتقي بأقاربي I need to go shopping to get a suitcase I need to go shopping to get a suitcase why I need to go shopping ليش بدي أروح shopping السبب reason السبب to get suitcase to get a suitcase للحصول أو لشراء حقيبة to get a suitcase I have to go online why ليش بدي أنا أعمل check online to find a flight to find a flight أيضا to find فعل infinitive فعل infinitive فعل مجرد to find a flight okay الآن القاعدة الأخرى الموجودة اللي هي it's زائد adjective زائد to it's easy to find bargains online or is it easy to find bargains online إذا it is زائد adjective اللي هي easy زائد to ومنكمل الفعل it's easy to do it's هذه it's صفة easy و to وبعديها فعل والفعل بعد to دائما بيكون فعل مجرد it's easy to do it's not hard to do it's not hard to do okay so we can use infinitive to give reasons or it's plus adjective plus to so This is the structure, or this is the rule how to give reasons. هذه هي القاعدة أو الأساس لإعطاء الأسباب. Now this is just you know an explanation of these structures. هذا توضيح شوي ممكن يكون أوضح بالنسبة لكم أيضا. Affirmative statements. الآن في عندنا جمل مثبتة وفي عندنا جمل منفية أيضا نفس هذه القاعدة هي Now it's plus adjective plus two اللي هي القاعدة هذه اللي تكلمنا عليها الآن هون It's easy to find cheap flights It's fun to meet new people It's good to know a little of the language نفس القاعدة It's plus adjective plus two. وبعدي تقول فعل مجرد ومنكمل التكملة. It's easy to find cheap flight. سهل إنه نحصل رحلة رخيصة. 
it's fun to meet new people يعني شيء ممتع أن تلتقي بناس جدد it's good to know a little of the language شيء طيب أو رائع أن تعرف اللي هو القليل عن بعض اللغات هذه كلها affirmative sentences جمل مثبتة الآن how to make negative statements كيف نعمل جمل منفية ببساطة بإضافة not لهذه القاعدة أو هذه القاعدة it is not زائد بعدين ال adjective or two it is not hard to do حكينا it's not hard to do she'll not it's hard to do أصبحت مثبتة it's not hard to do okay هذه ال negative statements now questions with is it is it اللي هي هذه it's زائد adjective زائد to لو بدنا نعمل هذه في حالة الجمل لو بدنا نعمل سؤال شو الطريقة ببساطة الطريقة حفظ هي it's plus adjective plus to زائد infinitive verb is it easy to find parking spaces here هل من السهل إيجاد parking أو موقف هنا إذا القاعدة is it plus adjective plus to plus infinitive okay I hope that this structure is clear with you أتمنى القاعدة تكون واضحة بالنسبة now we have an exercise here the question said that imagine you are planning a trip to a foreign country تخيلوا أنكم في رحلة لدولة أجنبية foreign country make sentences about things you have to do الآن بدنا نعمل جمل على الأشياء التي يجب علينا عملها then match each sentence with a question someone might ask you الآن get a phrase book to learn some expressions so I need to get phrase book to learn some expressions إذا بدي أشتري كتاب مصطلحات أو كلمات لتعلم بعض المصطلحات الجديدة الآن هذه الجملة قد تكون جواب لأحد هذه الأسئلة قد تكون جواب لأحد هذه الأسئلة المطلوب الآن أنه فقط نعمل الجملة بنفس هذه الطريقة I need to نضيفها على كل الجمل هذه I need to ونضيف هذه الجملة وبعدين to مكان هذه السلاشز هون بس I need to get a phrase book to learn some expressions I need to call the embassy to ask about visa I need to go on the internet to get a flight إذا قبل هذه الجملة نكتب فقط I need to وبالوسط منشيل هذه السلاش ومنخلي مكانها to فقط أصبحت جملة الآن هذه جمل قد تكون زي ما حكيت لكم إجابات لبعض هذه الأسئلة خلونا نقرأ الجمل والأسئلة ومن بعد ذلك نبدأ بالحل So call the embassy to ask about visa الاتصال بالسفارة للسؤال على التأشيرة Go on the internet to get a flight اللي هو استخدام الانترنت للحصول أو للبحث على رحلة طيران Call a travel agent to get a hotel room Call a travel agent to get a hotel room اللي هو الاتصال مع agent مسؤول للحصول له مسؤول سفر للحصول على غرفة في فندق Buy a guidebook to find our trains نشتري الguidebook عشان نشوف وين القطارات في هذه الدولة اللي أنا مسافر إلها Go to the bank to change money الذهاب للبنك لتصريف بعض النقود Is it hard to get a visa? هل من الصعب تصل على فيزا؟ Is it safe to pay online with a credit card? 
هل طريقة استخدام الكريدت كارد آمنة؟ Is it easy to get around؟ هل من السهولة تتجول في المنطقة؟ Is it safe to carry a lot of cash؟ هل إنه آمن إنه أنا أحمل يعني فلوس كاش كثير؟ Is it necessary to know the language؟ هل من الضروري إنك تعرف اللغة؟ Is it good to make reservations in advance؟ هل من الضروري إنه أنا أعمل حجوزات مسبقة؟ Now these are the questions. Now try to choose the appropriate answer for each one of these questions. إذا هذه نعتبرها إجابات وهذه أسئلة متوقعة لهذه الإجابة. Okay. Now just try to pause the video also to answer this question. Then we will come back to do it together. Okay. Just pause the video for five minutes. Then come back to do the exercise together. Okay, welcome back. So, second one, call the embassy to ask about visa. This could be an answer for which question? Question number A, is it hard to get a visa? Okay, the second one, go or the third, go on the internet to get a flight. This is an answer for which question? Question B, is it safe to pay online with a credit card? Then, call a travel agent, get a hotel room. This could be an answer for question F. Is it good to make reservations in advance? And then, buy a guidebook to find out trains or about the trains. This is, could be an answer for question C. Is it easy to get around? Is it easy to get around? And the last one, go to the bank. Change some money. Go to the bank and change some money. This is which could be an answer for question D. Is it safe to carry a lot of cash? Okay. I think this exercise is too easy and it's clear. Now, let's move to learn about something else. الآن سننتقل لتعلم شيء آخر. So here is lesson B. Lesson B just will give you a new vocab or a new words that which is you know that you have to know the meaning of these new words. إذا الآن في هذا الدرس سنتعلم بعض الكلمات الجديدة التي يجب علينا معرفة معاني هذه الكلمات والأمور سهلة جدا الآن كل كلمة مرفق معها صورة لتوضيح معنى هذه الكلمة. So number one. Swimming trunks. Swimming trunks. لهي معدات السباحة. معدات السباحة. A towel. A towel. This is the towel. You see? This is the towel. Sandals. Sandals. These are sandals. Makeup, makeup, brush, a brush, a hair dryer, a hair dryer. This is the hair dryer. Soup, soup. لا هي هذه الصابونة. إذا ما كانت مش واضحة لبعض منكم إلا هي الصابونة. A razor. This is the razor. Shaving pad. A razor. A toothbrush. A toothbrush. Toothpaste. Toothpaste. اللي هو معجون 
الأسنان toothpaste sunscreen sunscreen اللي هو واقي الشمس sunscreen a shampoo shampoo pajamas pajamas patras patras a flashlight a flashlight this is the flashlight a pair of scissors a pair of scissors a pair of scissors a first aid kit a first aid kit اللي هو صندوق الاسعافات الاوليه صندوق الاسعافات الاوليه insect repellent insect repellent اللي هو مبيد الحشره insect repellent a sleeping bag a sleeping bag اللي هي حقيبه النوم and the last word which is a tent tent اللي هي الخيمه tent اللي هي الخيمه again quickly swimming trunks sandals makeup a brush a hair dryer soap a razor a toothbrush, a toothpaste, sunscreen, shampoo, pajamas, patras, flashlight, a pair of scissors, a first aid kit, insect repellent, a sleeping bag, and a tent. Okay, so those are any words that you have to memorize. فان هذه مجموعة كلمات جديدة يجب عليكم حفظها وحفظها سهل كلمات موجودة ومرفقة بالصور أيضا Okay Now here just we have the list Think of the three things you need and the three things you don't need to take on these traps Complete the chart الآن تخيلوا أنفسكم ستذهبون في واحدة من هذه الرحلات إيش هذه الرحلات؟ On a camping trip رحلة تخييم On a camping trip On a business trip رحلة عمل To stay overnight with a friend أن تمضي ليلة تبات عند صديقك نعم هذه ثلاثة رحلات أوكي الآن بدنا نكتب ثلاثة أشياء you need تحتاجها وثلاثة أشياء you don't need you know here just this exercise you know you may ask why we do this exercise this is just to memorize the words and to know how to use them and the meaning of these words الهدف اللي هو استخدام هذه الكلمات ومعرفة معانيها فقط عشان هيك أنا يعني قمت ب حل هذا الاقصر سايز لكم يعني على سبيل المثال سو so, on a camping trip في رحلة تخييم قد تحتاج a tent insect repellent sleeping bag things you don't need a hair dryer for example مجفف الشعر you don't need a hair dryer when you go camping a pair of scissors, المقص. A pair of scissors, I think you don't need it when you go camping. On a business trip, you need pajamas, a brush, a toothpaste. But you don't need a tent, sleeping bag, or first aid kit. لأنك في رحلة عمل جالس في فندق أكيد فمش بحاجة لخيمة مش بحاجة لي اللي هي حقيبة النوم ولا انت بحاجة لي الاسعافات الاولية and if you want to stay overnight with a friend you may need toothpaste toothbrush pajamas 
and you don't need a tent, flashlight, or insect repellent. Okay? So those are the new words of lesson 2 or lesson B which you have to memorize. Okay? Building language. Building language. Now, Jen is going on a camping trip. Jenny, بتروح لرحلة تخين. What is her mother's advice? الآن نتكلم على إعطاء النصائح. How to give advice? How to give advice? So, الآن Jenny بتروح في رحلة تخين. والدتها بتعطيها بعض النصائح. نشوف كيف أعطتها النصيحة. الآن الهدف ننتبه للطريقة اللي أعطتها النصيحة فيها. إيش استخدمت؟ إيش الفعل اللي استخدمته وإيش الطريقة؟ نشوف. مام الأم شو بتحكي لها؟ جيني maybe you should take some insect repellent. بتحكي لها maybe you should take maybe you should ربما يجب عليك أن تأخذي اللي هو بيد الحشرات. هذه نصيحة. Oh and take a flashlight and don't forget to pack some spare batteries. خدي معك ال flashlight ولا تنسي to pack some spare batteries. تأخذي بعض البطاريات الاحتياطية. Why don't you take my jacket? شايفين? Why? You don't take my jacket. وليش ما تأخذ الجاكيت تبعي كمان? It's good idea to have something warm. يعني إشي كويس إن يكون في معك ملابس يعني دافية. Now you need to take a hat. وأنت بحاجة أيضا يكون معك اللي هي كهات طاقية. You could borrow your dad. ممكن تستعيري اللي هي الطاقية حقة والدك. But don't lose it. لا تفقديها لا ضيعيها. Oh, and Jenny, do you want to pack some other shoes? طب يعني أنت حابة Would you like to pack some other shoes? يعني بتحب أيضا تأخذي معك أيضا بعض الشوزات احتياط. شو جيني بتحكي لها بعد كل النصائح? I'm sorry, mom. Did you say something? عفوا ماما تحكيت إشي I cannot hear you with my headphones on كلماش ما بسمعك أو مش سمع كويس وأنا شغالي بالهيدفون احنا شايفين هي مركبة الهيدفون بعدها يا حرام صار لها ساعة بتنصح فيها ولا بتحكي لها سوري I couldn't hear you because I use my headphones set so this is the mom's advice, and this is Jenny, how she, you know, respond to these advices. How she respond to these advices. Again, Jenny, maybe you should take some insect repellent. Oh, and take a flashlight, and don't forget to pack some spare patterns. Why don't you take my jacket? It's a good idea to have something warm. Now, you need to take a hat. You could borrow your dad, but don't lose it. Oh, and Jenny, do you want to pack some other shoes? I'm sorry, Mom. Did you say something? I cannot hear you with my headphones on. Okay, now we will now hear how to give advices and suggestions. إذن والدتها كانت تعطيها بعض النصائح والاقتراحات. الآن راح نعرف إلا هي الطريقة how to give advices and suggestions. إعطاء النصائح والاقتراحات. Now, advice and suggestions. What should I take? ما الذي يجب 
an akhudhu mai should i take these shoes hal yajibu alay an akhudh hadhihi shoes aw shoesat you should take a hat you should not take high heels la takhudh ka'b ali you should not take high heels you could borrow your dad's hat you need to have warm clothes do you want to pack some other shoes why don't you take a hat it's a good idea to pack a jacket take a flashlight don't forget to pack some batteries so الان لاحظوا ان اعطاء النصائح عادة كان باستخدام should كان باستخدام should اذا اذا بدكم تنصحوا حدا بنصيحة معينة او باقتراح ممكن استخدام should you should يجب عليك ومنكمل you should take a hat you should study hard يجب ان تدرس بجد you should ask about things that you don't understand يجب ان تسأل على الاشياء اللي ما فهمتها you should you should you should الى اخره اذا should بمعنى يجب اذا نستخدم should لاعطاء نصيحة او اقتراح اذا should بمعنى يجب should بمعنى يجب الان in conversations في المحادثات you should can be very strong الآن هذه ملاحظة بسيطة أنه إذا استخدمنا you should لوحدها بتكون حادة قاسية شوي يعني فيها نوع من الأمر أو الفرض أوكي people you should can be very strong people sometimes soften it by saying وبعض الناس بخلوها ألطف يعني مقبولة أكثر كيف باستخدام I think you should ومنكمل يعني أتوقع أنه يجب عليك وبتكمل Maybe you should ربما يجب عليك وبتكمل You should probably من المحتمل أنه يجب عليك كذا إلى عند إضافة هذه الإضافة أو هذه الكلمات أو هذه الاكسبريشنز أو الفريزز لا should تصبح أكثر لباقة وأكثر لطافة وفيها نوع من النصيحة أفضل ما تكون لوحدها you should لأنه بتكون نصيحة بطريقة الأمر إذا بنستخدم I think you should maybe you should you should probably و you should probably okay is it clear الآن advice and suggestions so we have strong advice and suggestions إذا ال advice باستخدام should subject فاعل زائد should أو should not إذا منفية وفعل مجرد هذا تشرح تفصيلي الآن إذا you should take some insect repellent you should not carry a lot of cash with you لا تشيل معك فلوس كثير كاش إذا هذه طريقة إعطاء النصيحة باستخدام should النصيحة باستخدام should فاعل زائد should أو should not وبعد should ركزوا الفعل مجرد base form infinitive مجرد take carry طريقة أخرى لإعطاء نصيحة استخدام need to you need to take a cab أنت تحتاج أنك تأخذ تاكسي you need to take a cab you need to take a cab أوكي okay. أيضا فاعل subject زائد need to زائد أيضا base form need to أيضا بعدها الفعل مجرد والإمبراتيف اللي هي هذه بتكون الأمر take a hat don't forget to pack a jacket هذه طريقة الأمر أوكي okay.
Now we have suggestions لاقتراحات باستخدام could أيضا subject و could أو could not إذا من فيه وبعد الفعل مجرد subject plus could or could not plus best form you could borrow your dad's hat you could not go without a camera لا تستطيع الذهاب بدون كاميرا you could not go without a camera the questions with why don't you أيضا هذه طريقة لإعطاء نصيحة why don't you take my jacket ليش ما تأخذ جاكيتي أيضا do you want to do you want to pack some other shoes إذا أعطيت اقتراح suggestions اقتراحات هل تأخذ شوزات أكثر وإلا هي using expressions like it's a good idea to هذه فكرة جيدة لي It's a good idea to take your sunglasses والله هي فكرة جيدة أنك تأخذ معك نظرات الشمسية أيضا جاء الاقتراح بطريقة مختلفة إذا Those are the ways to give advice هذه طرق إعطاء النصيحة و these are the ways to give suggestions هذه الطريقة لإعطاء اقتراحات to give advices to give suggestions أوكي واضحة طبعا بالأمثلة بشكل جيد Now write the words under the pictures write the words under the pictures Now نكتب الكلمة تحت كل واحدة من هذه الصور What is this? What's this? Yes, what do you think? This is a tent This is a tent خيمة This is a tent And what's this? This is a flashlight This is a flashlight Okay, what's this? This is a toothbrush This is a toothbrush And what's this? This is a hair dryer A hair dryer This is a pair of scissors A pair of scissors And this is a razor This is a razor Okay Here we have Now another question to use in the new words that we take just now. هذه الاستخدام الكلمات الجديدة اللي أخذناها قبل قليل. Now you use toothpaste with your toothbrush to clean your teeth. استخدم معجون الأسنان مع فرشاة الأسنان لتنظيف أسناننا. You use at the beach of if you don't want to get a sunburn. إيش بتستخدم على الشاطئ إذا ما بدك تصيبك حرق شمس. Yes, we use a sunscreen. Use a sunscreen if you don't want to get a sunburn. Three. You wear when you go to bed. ما ذكرت دي عندما تذهب للسرير. You wear pajamas when you go to bed. Most people use to wash their hair. إيش نستخدم في غسيل الرأس والشعر? Most people use shampoo to wash their hair. When you go camping, تذهب للتخييم, you use a sleeping bag in your tent because you don't have a bed. استخدم the sleeping bag لأنه ما في عندك سرير في الخيمة. هذا عندما تذهب للتخييم. A lot of men use معظم الرجال يستخدمون to remove the hair on their faces. لإزالة الشعر عن وجوه ماذا يستخدمونه؟ So 
they use a razor to remove the hair on their faces. If you are hurt or sick while camping, إذا أنت مشارت بالمرض أو تعبت أثناء وأنت في المخيم. You get medicine from تأخذ العلاج من the first aid kit من صندوق الإسعافات الأولية, right? Bring extra with you to get power for your flash light or radio. إيش لازم يكون في عندك إضافة أشياء إضافية إمشان تزيد الطاقة المستخدمة للراديو والفلاش لايت. So you have to have extra batteries بطاريات إضافية and wear sandals to keep your feet cool when it's hot أيضا يكون لابس الساندلز لتحمي قدميك من الحرارة and people sometimes wear makeup on their faces to look good or sunscreen make up لو وير او يوز ميك اب اون ذير فيسز يستخدمون الميك اب لتحسين منظره اوكي ذير ستودنتس باي ذيس اكسرسايز وي كام تو ذا اند اوف ذيس ليكتشر هاف ا نايس داي اند جود لك اند بليز دونت فورجت تو ميمورايز ذا نيو ورز فور ذيس ليسون عندنا الكلمات كثير بتمنى من الجميع حفظها Have a nice day. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.